மூலிகை மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் நாம் காண இருக்கும் மருந்து பெண்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவம் ஆகும் அதாவது இனி வரும் காலங்களில் பெண்களுக்கான மாதவிடாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வெள்ளைப்படுதல் மற்றும் அதிகப்படியான இரத்த போக்கு மற்றும் குழந்தையின்மை பிசிஓடி ப்ராப்ளம் போன்ற அனைத்து வகையான நோய்களுக்கும் இனிவரும் காலங்களில் தொடர்ச்சியாக இது சம்பந்தமாக பார்க்க போகின்றோம் அந்த வகையில் இன்று பெண்களுக்கு மாத விளக்கின் போது ஏற்படக்கூடிய தலைவேலையை பற்றியும் அதற்கான மருத்துவத்தை பற்றியும் இப்போது நாம் பார்க்க போகின்றோம் இந்த மாத விளக்கு என்பது பெண்களுக்கு இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஏற்படக்கூடிய ஒரு இயற்கையான ஒரு வகையான சுழற்சி ஆகும் இதில் நம் உடலில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கருமுட்டைகள் வெளியேறி புதியதாக கருமுட்டைகள் உருவாகும் அந்த நேரத்தில் சிலருக்கு அதிகப்படியான வயிற்று வலி ஒரு சிலருக்கு அதிகப்படியான தலைவலியும் ஏற்படக்கூடும் மேலும் உடல் சற்று சோர்வாக இருக்கும் முன்பெல்லாம் பெண்கள் வீட்டினுள்ளே இருப்பார்கள் அவர்களை தனியாக அமர வைப்பார்கள் அதாவது அவர்கள் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம் என்றும் அதிகப்படியான உடல் உழைப்போ அந்த காலங்களில் இருக்க வேண்டாம் என்று கருதியே நம் முன்னோர்கள் அவர்களை தனியாக அமர வைத்து அவர்களை எந்த ஒரு தொந்தரவும் செய்யாமல் ஓய்வெடுக்க வைத்தார்கள் இப்போது உள்ள காலகட்டத்தில் பெண்கள் அனைவரும் கல்லூரி மற்றும் வேலைக்கு செல்லுதல் மற்றும் விளையாட்டு போன்ற துறைகளில் அதிகம் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பதால் அவர்களால் அந்த அந்த மாதிரியான ஓய்வெடுக்கக்கூடிய சூழல் இப்பொழுது கிடையாது மேலும் பல பெண்கள் மாத விளக்கின் போது கூட பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மற்றும் கல்லூரி மற்றும் பல வேலை வாய்ப்புகளுக்கான நுழைவுத் தேர்வு போன்றவற்றை எழுதும் சமயத்தில் க இந்த மாத விளக்கு ஏற்படும் பொழுது அவர்களால் அதை தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில் உள்ளார்கள் ஆகவே இது போன்ற நேரங்களில் ஏற்படக்கூடிய இந்த தலைவலி மற்றும் வயிற்று வலியை பற்றி இனி வரும் காலங்களில் மிக விரிவாக பார்க்கலாம் அதற்கான மருத்துவத்தையும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்பொழுது தலைவலியை பற்றி மாத விளக்கில் ஏற்படக்கூடிய தலைவலியை போக்குவதற்கான ஒரு அரு மருந்தினை இப்போது நாம் காணலாம் மாத விளக்கின் போது ஏற்படக்கூடிய இந்த வயிற்று வலியை போக்க நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பொருட்கள் மிளகு மற்றும் மஞ்சள் மற்றும் மோர் அதாவது பசுமோர் நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பொருள் பசுமோர் முதலில் இந்த மிளகை பற்றி பார்ப்போம் மிளகு உடலில் உள்ள தீ இரத்தத்தில் உள்ள தேவையில்லாத கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கும் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்குவதற்கும் மிக அதிக பங்களிப்பதால் நாம் இந்த தலைவலியை போக்குவதற்கு அதை எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக மோர் இது உடலுக்கு தேவையான குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு பொருள் மேலும் உடம்பில் உள்ள தேவையில்லாத வெப்பத்தை அகற்றி உடலுக்கு சுறுசுறுப்பையும் உடலுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியும் தரும் என்பதால் இந்த பசு மோரையும் நாம் இங்கு எடுத்து வைத்து உள்ளோம் அடுத்ததாக இந்த தலை மாத விளக்கின் போது ஏற்படக்கூடிய தலைவலியை நீக்க நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மஞ்சள் இந்த மஞ்சள் என்பது நமக்கு பல நூறு ஆண்டுகளாக நம்முடைய பயணித்து வரக்கூடிய ஒரு பொருள் இந்த மஞ்சளை பற்றி நம் முன்னோர்கள் கூறியிருப்பது பொன்னிறமா மேனி உலால் நாற்றமும் போகும் மண்ணு புருஷ வசிய பின்னி எழும் வாந்தி பித்த தோஷமையும் வாதம் போகும் கூர்ந்த நறு மஞ்சள் தனக்கு இந்த மஞ்சளுக்கென்று இரண்டு வெண்பாக்களை படைத்திருக்கிறார்கள் அடுத்த வெண்பாக்களில் சித்தர்கள் கூறியிருப்பது தலைவலி நீரேற்றம் சலையாதமே சலையாதமே முளையுதரும் பீடிசம் வலி சுரப்பு விஞ்சி கடி விஷங்களும் வீறு ரணங்களும் மஞ்சள் கிழங்கால் போ என்று இந்த மஞ்சளை பற்றி மிக தெளிவாக சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நம் சித்தர்கள் அதை அறிந்து ஆராய்ந்து அதை பயன்படுத்தி நம் வருங்கால சந்ததிகள் அறிந்து அவற்றை பயன்படுத்தி நீண்ட நெடுகாலம் நோயின்றி வர வேண்டும் என்று நம் முன்னோர்கள் நம்மளிடையே சொல்லி சென்றிருக்கிறார்கள் அதாவது இந்த மஞ்சளை பயன்படுத்தும் பொழுது உடல் பொன்னிறமாக ஜொலிக்கும் என்றும் அடுத்ததாக உடலில் ஒரு விதமான கெற்ற நாற்றம் சிலருக்கு ஏற்படும் அதை சில பகுதிகளில் கற்றாறை நாற்றம் என்று கூட சொல்லுவார்கள் அல்லது புலால் நாற்றம் என்று கூட சொல்வது உண்டு இந்த வகையான உடலிலிருந்து கெட்ட துர்நாற்றத்தை போக்கும் 
அதுபோல் உடலில் தலையில் நீர் கோத்து கொண்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க தலையில் நீர் கோத்துக்கிச்சுன்னா தலைவலி எடுக்கும் அந்த நீர் ஏற்றும் அதனால் ஏற்படுகின்ற அந்த தலைவலி மற்றும் அதிகப்படியான உடலில் இருக்கக்கூடிய கபத்தை போக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த மஞ்சளுக்கு உண்டு அதை விட முக்கியமானது உடலில் அதிகப்படியான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஏற்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆற்றல் கொண்ட ஒரு மூலிகை நம் மஞ்சள் நாம் பயன்படுத்துகின்ற மஞ்சள் அடுத்ததாக உடலில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான ரணங்கள் அதாவது புண்கள் நீண்ட நெடுங்காலம் ஆறாமல் இருக்கக்கூடிய புண்கள் தாவரங்களினால் ஏற்படுகின்ற நஞ்சு அதாவது அரிக்கக்கூடிய அரிக்கும் தன்மை வாய்ந்த தாவரங்கள் நம் உடலில் பட்டுவிட்டால் அதை போக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த மஞ்சளுக்கு உண்டு என்று நம் முன்னோர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அறிந்து நமக்கு கூறியிருக்கிறார்கள் நேயர்களே இந்த மஞ்சளின் பயனை அறிந்து இனி வரும் காலங்களில் அவற்றை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி முகத்தில் அதிகப்படியான இந்த மஞ்சளை பூச வேண்டும் பெண்கள் எழுபது எண்பது வயதை கடந்த அம்மா போன்றவர்களுக்கெல்லாம் வராத ஒரு நோய் இப்பொழுது அனைத்து பெண்களுக்கும் அதாவது பதினைந்து வயதை தாண்டிய உடனே வந்து அனைத்து பெண்களையும் பாதித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வியாதி எதுவென்றால் மார்பகத்தில் ஏற்படுகின்ற கட்டி அதாவது அப்பொழுதெல்லாம் பெண்கள் காலையில் எழுந்து குளிக்கும் பொழுது முகத்தில் மஞ்சளை பூசுவார்கள் அது போக கழுத்து மற்றும் கை கால் பகுதிகளில் மஞ்சளை தேய்ப்பார்கள் இன்னும் சில பெண்கள் அதாவது திருமணமான பெண்கள் கழுத்தில் தாலி என்கின்ற மஞ்சள் கயிறை அணிவார்கள் இப்பொழுதெல்லாம் அது தங்கத்தில் மாறிவிட்டது அப்பொழுது மஞ்சள் கயிறு அணிந்திருக்கக்கூடிய பெண்கள் அதில் அந்த மஞ்சளை அரைத்து நன்கு தேய்ப்பார்கள் அதாவது முக முதலில் முகத்தில் பூசுவார்கள் பின்பு கழுத்து பின்பு அந்த தாலியை பயபக்தியோடு எடுத்து அதிலே அந்த மஞ்சளை பூசுவார்கள் அப்படி அந்த மஞ்சளை பூசிவிட்டு அதன் பிறகு கை மற்றும் கால்களில் தேய்த்து கொள்வார்கள் அதாவது அவர்கள் அந்த மஞ்சளை தேய்க்கும் பொழுது அந்த கயிறில் படிந்திருக்கக்கூடிய அந்த மஞ்சளானது அவர்களுடைய மார்பு பகுதியில் எப்பொழுதும் பட்டு கொண்டே இருக்கும் அதனால் ஏற்படுகின்ற அந்த ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் என்பது அந்த காலத்தில் எழுபது வயது எண்பது வயது கிடந்த பெண்களுக்கு கூட வராத அந்த பெண்களுக்கு அந்த நோய் என்பது வந்தது கிடையாது அதற்கு காரணம் இந்த மஞ்சள் மட்டுமே ஆகும் இப்பொழுது நாம் மஞ்சளை மறந்தோம் இன்று நோய் பலவற்றை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் நம் தாய்மார்கள் அந்த முகத்தில் மஞ்சள் போடுவதை எப்போது விட்டுவிட்டார்கள் அப்போதே அவர்களுக்கு பல நோய்கள் அவர்களை தொற்று கொண்டது அதில் முக்கிய ஒரு நோய் இந்த மார்பக கட்டி நோய் இந்த நேரத்தில் நம் தாய்மார்கள் மற்றும் நம் உடன் பிறந்த சகோதரிகள் இந்த தகவலை கேட்டு இந்த விழிப்புணர்வை பெற்று இனி வரும் காலங்களில் மஞ்சளை பயன்படுத்துமாறு மிக பணியுடன் இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இப்பொழுது இந்த மாத விளக்கு சமயத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைவலியை போக்கும் மருந்தினை இப்போது நாம் தயார் செய்யலாம் நேயர் பெருமக்களே இப்போது நாம் எடுத்து வைத்துள்ள இந்த மோரினில் ஒரு அரை தேக்கரண்டி அளவிற்கு மஞ்சள் தூளை இப்போது நாம் சேர்க்கப் போகின்றோம் நேயர்களே அடுத்ததாக நாம் பொடியாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய மிளகை இப்போது நாம் ஒரு அரை தேக்கரண்டி அளவிற்கு இந்த மோரில் கலக்கப் போகின்றோம் மாத விளக்கின் போது ஏற்படும் தலைவலியை போக்கும் ஒரு அருமருந்தினை நாம் தயார் செய்து வைத்துள்ளோம் இதனை சிறியவர் முதல் பெரியவர்கள் வரை பகல் நேரத்தில் உணவு உண்ட பின்பு ஒரு டம்ளர் சாப்பிட்டு வந்தால் அந்த தலைவலி அவர்களை விட்டு பறந்து ஓடும் நேயர்களே வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய மிக எளிய பொருளை கொண்டு நாம் தயாரித்த இந்த மருந்தினை பயன்படுத்தி மாத விளக்கின் போது ஏற்படக்கூடிய தலைவலியை போக்கிக்கொள்ளுமாறு வேண்டுகிறேன்